xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel Trong video ngày hôm nay mình sẽ review và đánh giá cho các bạn về cái tựa game Real Rim Một cái tựa game NFT cũng đang khá là hot ở trong thời gian gần đây Hiện tại thì cái dự án này thì nó đã được mở bán IDO và đã có mặt ở trên sàn Gate, PancakeSwap, CoinMarketCap và CoinGecko Đấy và trước khi đến với video review đánh giá thì mình cũng lưu ý với các bạn là video này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin không phải là lời khuyên đầu tư Ok thì trước mặt các bạn có thể thấy đây chính là cái giao diện khi mà chúng ta vào cái website của cái dự án Realrim Thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn về các cái tính năng cách chơi ở trong cái tựa game này Và liệu cái tựa game này có phù hợp để chúng ta có thể là chơi play to earn ở trong cái tựa game này hay không Ok đầu tiên là về cái uh, nhân vật NFT ở trong game Thì con game này thì lấy bối cảnh là một cái cuộc chiến giữa các bộ tộc với nhau và những cái nhân vật NFT ở trong game thì như các bạn có thể thấy ở đây Nó chia ra làm nhiều loại Rồi loại có xạ thủ này, có uh, kỵ sĩ này, có pháp sư, có đấu sĩ Đấy, thì mỗi con nhân vật NFT này thì nó sẽ được mở bán Nó đã được mở bán vào ngày 12 tháng 12 vừa qua Thì những em nào mà chúng ta mua được cái box ấy Thì các bạn sẽ mở ra được một trong các cái nhân vật NFT như ở đây Thì hiện tại cái lượng nhân vật NFT ở trong game thì chúng ta cũng thấy nó khá là đa dạng thì ở trong cái tựa game này thì cái chế độ chơi của nó không chỉ có là play to earn các bạn cũng phải đầu tư để chơi Mà còn có một cái chế độ dành cho những em không vốn đó là free to earn Thì cụ thể như thế nào thì lát sau mình sẽ hướng dẫn cho anh em Rồi thì cái tựa game này thì cách chơi của chúng ta thì chúng ta sẽ sưu tập Hoặc là các bạn mua các cái con nhân vật NFT Sau đó chúng ta sẽ sử dụng những cái nhân vật NFT này để chúng ta đi chiến đấu Đấy để kiếm cái đồng token ở trong game Ngoài cái việc đi chiến đấu thì cái tựa game này nó còn mở ra một cái thế giới kiểu như là các bạn sẽ có thể là nâng cấp xây dựng cho mình một cái doanh trại, xây dựng cho mình một cái uh, mảnh vườn, mảnh đất như thế này để chúng ta có thể trồng cây rồi là thu thập các cái nguyên liệu nâng cấp uh, những cái kho, những cái cây nhà để rèn uh, luyện quân lính và nâng cấp quân đội của chúng ta lên. Đấy. Với cái uh, phần chơi game thì đối với phần uh, play to earn thì chúng ta sẽ chơi bằng cách có nhiều chế độ ở đây thì có khá là đa dạng chế độ để anh em có thể là chơi ở trong cái tựa game này Thì đầu tiên là chế độ battle thì chúng ta sẽ tiến hành uh, chúng ta sẽ chiến đấu với các cái uh, qua các cái phó bảng hoàn thành các cái nhiệm vụ ở trong game Đấy và tiếp theo là cái chế độ chiến đấu các bạn có thể đánh nhau với những cái người chơi khác Và thứ ba là chúng ta có thể đánh bot Đấy, đánh những cái event, có những cái event nó sẽ có những cái con bot và các bạn sẽ đưa ra đánh những với những cái đội quân của cái bot đó. Đấy, thì ở trong game thì các bạn có thể thấy là những cái vị tướng của chúng ta thì nó sẽ sở hữu một cái đội quân như thế này. Và mỗi đội quân này thì nó sẽ có từng cái hệ và chúng ta có thể đưa đi chiến đấu với nhau. Thì đây là cái tính năng battle, cái tính năng chiến đấu ở trong cái tựa game. Rồi tiếp theo là đối với cái phần uh, nhân vật NFT ở trong game thì những cái con nhân vật NFT ở trong game ấy, thì chúng ta sẽ gọi là những cái nhân vật Miles Đấy là những cái nhân vật ở trong những cái con NFT đấy thì chúng ta gọi chung là Miles Thì với những cái con này thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể trang bị cho nó trang bị cho các cái nhân vật NFT của chúng ta những cái thứ như là mũ, thú cưỡi rồi là uh, trang bị về kiếm đó và những cái uh, con mail này thì sẽ có những cái khi mà các bạn mua box chúng ta mở ra thì các bạn có thể mở ra được những cái con loại normal tức là những cái con loại bình thường tiếp theo là red thì là những cái loại hiếm super red và super super red đấy và cuối cùng là cái loại hiếm nhất là loại uh, legendary đấy là những cái loại tạm huyền thoại đấy thì cái con tướng của các bạn càng hiếm thì chúng ta sẽ bán được cái giá càng cao cũng như là sẽ càng kiếm được nhiều tiền khi mà các bạn chơi game còn đối với việc mà các bạn free to earn thì chúng ta khi mà bắt đầu vào game thì có thể là nó sẽ cho các bạn một cái con NFT Sau đó các bạn sẽ sử dụng cái con NFT này của chúng ta để xây dựng và đạt được một cái level nào đó thì các bạn sẽ nhận được cái đồng real ở trong game đó Hoặc là các bạn có thể thuê các cái con NFT ở trên chợ để chúng ta có thể là kiếm tiền thay vì mua các bạn có thể đi thuê Đấy tương tự như vậy đối với những cái bạn mà chúng ta chơi nạp tiền khi mà các bạn có những cái con NFT như thế này và chúng ta thừa đi thì các bạn có thể là bán ở trên cái market của game hoặc là chúng ta có thể là đưa lên stake để các bạn có thể kiếm lời hoặc là chúng ta có thể cho thuê đấy cho thuê để các bạn có thể kiếm tiền từ cái việc cho thuê tướng của chúng ta 
đó thì đó là cái phần uh, kiếm tiền ngoài ra thì còn có một cái phần cho free tour uh, giống như cái tựa game uh, Titan Arena đó là các bạn có thể mời bạn bè để chúng ta có thể là nhận thêm được một số cái lượng token đấy tuy nhiên thì chơi free ấy, thì nó sẽ giới hạn cái lượng token của chúng ta kiếm được đấy chứ nó không uh, ổn như mà chúng ta đầu tư từ ban đầu rồi tiếp theo là về cái phần token ở trong game thì token chính một cái đầu token chính ở trong game đó là token uh, real là cái đồng token government ở trong game thì với đồng token này thì các bạn có thể kiếm được bằng cách là chúng ta có thể mua ở trên các cái sàn giao dịch đấy chúng ta trading hoặc là các bạn có thể kiếm được từ việc là tham gia các cái sự kiện đặc biệt ở trên cái tựa game Vậy thì đồng token này nó có những cái lợi ích gì thì khi mà các bạn sở hữu cái đồng real token thì các bạn sẽ có thể được tham gia vào các cái cuộc voting bình chọn về các cái dự án hoặc là các cái event mới rồi là các bạn có thể sử dụng nó staking để chúng ta kiếm cái nguồn thu nhập thụ động hoặc là chúng ta có thể mua các cái vật phẩm ở trên marketplace của game rồi là có thể tham gia được các cái sự kiện đặc biệt của game đó và một cái loại token thứ hai cái loại token thứ hai đây không biết mình cũng không biết là có phải là token hay không nhưng mà cũng gọi là một cái loại tiền tệ ở trong game là cái đồng diamond thì diamond này thì các bạn có thể dùng để chúng ta mua các cái vật phẩm ở trong shop đấy và chúng ta cũng có thể kiếm được cái đồng diamond này để các bạn có thể là à, chúng ta có thể kiếm được cái đồng diamond này bằng cách là stack cái đồng view đấy và đồng token này thì hình như là chúng ta nó sẽ được sử dụng ở trong game thôi đây các bạn có thể thấy là nó chỉ được sử dụng ở trong game dành cho cái việc là chúng ta nâng cấp các cái trang trại này nâng cấp các cái nhân vật hero các cái miles của chúng ta đấy cũng như là nâng cấp các cái tính năng battle ở trong game thì nói chung đây là một cái đồng token dạng như là cái đồng token ở trong game dùng để các bạn nâng cấp và tham gia các cái tính năng ở trong game ấy đấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái đồng coin trong game là cái đồng diamond Ok và đồng diamond này thì không phải là một cái đồng token mà chúng ta chỉ có cái giá nó chỉ có giá trị ở trong game thôi Ok rồi thì ở trong cái white paper của dự án ấy, thì ở đây thì nó sẽ còn ghi rất cho các bạn rất rõ về cái cách để chúng ta free tour như thế nào play tour như thế nào đấy thì nó ghi rất rõ còn lúc nãy thì mình chỉ mới khái quát qua cho các bạn thôi còn nếu chúng ta quan tâm về cái dự án ấy, thì các bạn có thể vào cái white paper chúng ta đọc qua thông tin thì các bạn sẽ thấy rõ nhất đấy rồi tiếp theo à, về cái phần à, tổ, tổng cung của cái đồng token real Thì tổng cung của nó là 1 triệu 1 tỷ token Và các bạn có thể thấy đây là cái phần phân chia Dành cho advisor và partner là 5% Dành cho đội ngũ team là 15% Dành cho phát triển hệ thống là 9,6% Dành cho thanh khoản 10% Marketing 9,1% Ở vòng seed round là 3% Private round là 12% Public sale là 2% và dành cho cái phần game reward là 25%, dành cho cái phần staking reward là 9,3%. Và các bạn có thể thấy ở cái phần này thì chúng ta sẽ thấy là những cái vòng uh, seed round này rồi là private sale, public sale thì nó sẽ đều bị lock token. Đấy, nó sẽ lock theo cái số phần trăm. Ví dụ như các bạn thấy ở vòng seed round thì sau khi mà token được list sàn ấy thì nó chỉ mở khóa unlock 6% thôi. Thì cái phần token unlock này thì nó sẽ rất là quan trọng trong cái việc mà ảnh hưởng đến cái giá của token. Nên là khi chúng ta tham gia đầu tư vào một cái dự án nào đó thì các bạn cái bảng này nó rất là quan trọng đối với chúng ta. Đấy thì các bạn phải biết được là sẽ có bao nhiêu phần trăm được xả ra khi mà token list sàn. Ví dụ như với cái dự án này thì ở vòng seed round thì sẽ mở khóa 6% sau thời gian list sàn. Và sau đó thì cứ 2 tháng thì sẽ khóa 2 tháng sau đó và sẽ mở khóa trong vòng 12 tháng tiếp theo. Đấy tương tự như vậy thì với cái phòng private round thì cũng sẽ là mở khóa 7,5% theo thời gian TGE Đấy sau đó thì 2 tháng lốc 2 tháng rồi là mở khóa 2 tháng mở khóa tiếp rải dần theo 12 tháng tiếp theo Đó thì những cái vòng mà mua được từ đầu với cái giá càng thấp thì các bạn thấy là cái tỷ lệ unlock của nó sẽ càng uh, thấp Đó như đối với cái vòng IDO mà hôm trước chúng ta mua thì nó cũng sẽ không mở khóa hết 100% Mà nó sẽ mở khóa dần dần mỗi tháng là 25% Ok rồi thì cái phần tỷ lệ token như thế này phân bổ và lock token như thế này thì cũng khá là ok rồi Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cái phần roadmap của dự án thì hiện tại dự án đang đi đi tới tháng 12 năm 2021 Thì trong tháng 12 này dự kiến thì sẽ ra mắt cái bản mobile game rồi là ra mắt các tính năng PVP, PVE Đấy còn các cái phần phía trước này thì đã hoàn thành theo đúng các cái lộ trình ở đây và cho tới quý 4 năm 2022, lộ trình thì hiện tại đã có tới quý 4 năm 2022. 
đấy và cũng theo cái trend ở metaverse cũng có cái định hướng là đi theo cái lối metaverse đấy và mình có cập nhật được thêm một chút thông tin ở trên telegram thì ở trong cái ở ngày 14 tháng 12 sẽ mở stick hero tức là những cái bạn nào mà chúng ta mua các cái nhân vật NFT thì các bạn có thể stick để chúng ta có thể kiếm thêm lợi nhuận hoặc là đến tháng 12 uh, sorry là đến 18 tháng 12 thì sẽ mở cái marketplace trading open tức là có mở cái phần uh, trading cho các bạn có thể rao bán các cái hero của chúng ta ở trên cái marketplace này đấy ngày 27 tháng 12 thì sẽ ra mắt cái phiên bản testnet đấy testnet cho các bạn có thể test game trước và hàng ngày 12 tháng 1 năm 2022 thì sẽ là đóng cái bản testnet và ngày 20 tháng 1 năm 2022 là sẽ ra cái phiên bản game chính thức Ok thì các bạn có thể thấy đây là một số cái thông tin cập nhật dự án các cái lộ trình để các bạn có thể biết được Hiện tại thì chúng ta có thể thấy là cái lộ trình của nó đã rất là đầy đủ rồi Và bây giờ thì những anh em nào mà chúng ta đã mua các cái NFT ấy, thì các bạn chỉ cần đợi uh, chính thức ra game vào năm năm sau thôi đấy 12 tháng 1 uh, sorry 20 tháng 1 năm 2022 Ok một cái cột mốc mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý đối với những anh em nào chúng ta chơi game hoặc là những anh em nào mà chúng ta đang đu đỉnh đấy nếu mà các bạn lỡ có vào giá cao quá chúng ta đang đu đỉnh rồi tiếp theo là về cái phần kho team thì đội ngũ team sáng lập thì mình cũng thấy rất là ok đều nói chung là đội ngũ team Việt Nam đều public khuôn mặt và profile của ai cũng rất là đỉnh đó chúng ta có thể kể đến một số cái tên nổi bật như là CEO của cái dự án là anh Đình Nguyễn là hiện tại đã có hơn 10 năm kinh nghiệm về cái trong cái mảng làm game tiếp theo là CMO là chị Phạm Lan Khanh là founder cũng của Get Done và là CEO và founder của freelancer Việt vn là một cái trang dành cho những cái bạn freelancer cũng rất là lớn nó đã có 12 năm kinh nghiệm trong digital marketing và tiếp theo là CTO gọi là Tâm Đinh là founder của Rise Studio. Đấy hiện tại thì là hiện tại thì đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong cái việc làm game. Ok và tiếp theo là đến với cái đội backer và advisor thì advisor thì chúng ta cũng có thể thấy là một số cái tên rất là một số cái tên mà khuôn mặt rất là quen thuộc. Có thể nói đến là anh Dũng Phan là marketing advisor của Rise Studio, là CBO của Caria Chain, CMO của Theta Arena và là former Facebook uh, PM rồi là former của YouTube Adbarer rồi tiếp theo là anh Eric Vương là founder của VNDC là chủ tịch của ChurchPay và là chủ tịch của tập đoàn uh, HVA rồi anh Gia Lê là chủ tịch của Mecom rồi là founder của Mi Mobile founder của Gate của Mi Studio và founder của PayMe đó còn có um, ở đây còn có một cái người nữa cũng là advisor là anh uh, Shotify là CEO của Binance uh, của gì à? BSC Station đó và cũng đã có nhiều năm trong kinh nghiệm blockchain và về cái đội partner thì không chỉ là về đội backer và advisor và còn có đội truyền thông cũng rất là hùng hậu và các bạn có thể thấy thì hiện tại cái trang telegram của dự án ấy thì chúng ta có thể check qua một số thông tin Hiện tại thì cái trang channel của dự án cũng đã có khoảng 63.000 lượt uh, subscribe Đấy và các bạn có thể thấy những cái thông tin uh, đến từ những cái mặt báo Nói chung là cái dự án này cũng marketing khá là ok Đấy những cái mặt báo từ lớn nhỏ từ trong nước tới ngoài nước thì mình có thể thấy ở trong này hết Đó thì các bạn có thể điểm qua một số cái uh, dự án một số cái mặt báo nổi tiếng Như là New Bitcoin, The Daily, The Daily News đó và những cái mặt báo rất là nổi tiếng nói chung là mặt báo này thì chủ yếu là ở trong nước và nước ngoài đó về partner thì chúng ta cũng có thể thấy là rất là đông đảo những cái dự án nào cũng có mặt ở đây thì có Gate.io này có Crypto Rank có Lotus Capital có Kaya Venture có VNDC BSC Station Coilab đấy Alpha Moon Capital Đấy nói chung đây là toàn bộ những cái đội backer này thì đa số là mình thấy là có nhiều đội đến từ Việt Nam cũng rất là uy tín và cũng đã hỗ trợ cho nhiều cái dự án game file rất là thành công. Hiện tại thì con này cũng đã được audit bởi một cái đơn vị cũng rất uy tín là Creative. Thì theo mình đánh giá con game này sẽ là một cái con game đường dài để anh em có thể kiếm tiền ở trên cái con game này. 
lợi nhuận của nó thì chắc chắn là sẽ không quá cao như một số cái game như là Raka nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ có một cái lợi nhuận ổn định cho chúng ta khi mà các bạn tham gia chơi game đấy hiện tại thì theo như cái volume theo như cái giá ở trên co market cap ở thời điểm hiện tại thì giá của nó đang bị xả khá là thấp đây hiện tại thì giá của nó rơi tầm 0.078 đô đó thì chúng ta theo cái khung giờ à, theo theo cái khung à, tất cả các cái thời điểm này thì kể từ cái thời điểm mà list sàn thì giá nó bắt đầu boom lên ở đây là cái thời điểm mở bán IDO nhá sau đó bị xả xả dần xả dần và bây giờ hiện tại thì nó đang sideways ở cái vùng dưới này là vùng 0.08 đô đấy thì ở cái vùng này thì chuẩn bị anh em sẽ thấy là nó sẽ tiếp tục giảm nữa hoặc là sẽ tiếp tục sideways ở cái vùng này cho tới khi có những cái thông tin mới về những cái sự kiện uh, mở box tiếp theo hoặc là những cái sự kiện và đặc biệt là cái sự kiện ra game nhé sự kiện ra game thì tất cả đa số các cái dự án đường dài ấy, thì sau thời gian IDO thì nó sẽ bị lắng xuống và đến cái sự kiện ra game thì bắt đầu sẽ lại boom lên nên là những anh em nào mà chúng ta đang hâu hoặc là đang đu đỉnh thì các bạn uh, cố gắng chúng ta hâu đến khi nó ra game đó. Còn những anh em nào mà chúng ta muốn tham gia chơi game thì bây giờ cũng là một cái thời điểm tốt mà chúng ta có thể là hô vào cái đồng token Real Dream này Đấy thì đó là cái quan điểm cá nhân của mình Hiện tại thì mình cũng đang có hô một cái lượng Real Dream để hôm sau chủ yếu là mình sẽ chỉ dành để chơi game thôi Bởi vì con game này cũng là một cái con game rất là ok mà mình sẽ follow ở trong cái thời gian sắp tới rồi một video hướng dẫn của mình thì tới đây kết thúc và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích với các bạn thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.